ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ആവാം ഈ അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് അപ്പ സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മിക്സിയിൽ കടന്നിട്ട് കറങ്ങൂല നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നുകൂടെ ലൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നല്ലവണ്ണം ലൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയാൽ മതി ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടി കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് വരണം അപ്പം അപ്പോഴും കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കിയാൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അങ്ങനെയേ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേനും മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയ ശേഷം അതിലോട്ടാണ് മറിച്ചിടുന്നത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുഗൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മൊരീപ്പിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയേ ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്